നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം എ ലോസ്ലെസ് ടു ട്വൻറ്റി കെ വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഹാവിങ് എ റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഓം പെർ ഫേസ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനസ് ഒരു ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി കെ വി ആണ് അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഓം പെർ ഫേസ് ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരച്ചു വയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ചിത്രം എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് സിംഗ്രണസ് മെഷീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചും സ്റ്റെപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് വഴി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും റെസിസ്റ്റൻസും ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ലോസലെസ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് റിയാക്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ജെ എക്സ് ആ ജെ എന്നുള്ളതിനെയാണ് ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി എസ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വി എസ് ആങ്കിൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആങ്കിൾ വി ആർ ആങ്കിൾ സീറോ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് അത് റിസീവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ലോസലെസ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള അസംഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവറിൻ്റെ റിയൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡോ വി എസ് മോഡോ വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡോ എക്സ് സൈൻ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഓരോ ടേമും പരിചിതമാണ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻഡിങ്ങിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവിങ്ങിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മോഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സൈൻ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡിങ്ങിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇവിടെ ആങ്കിൾ ഇത് റോട്ടർ ആങ്കിൾ പവർ ആങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതേപോലെ തന്നെ റോട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ആങ്കിളാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിയൻ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ സിംഗിൾ ജനറേറ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജനറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ജനറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വഴി ലോഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തണം അപ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു സിംഗ്രണൈസേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ജനറേറ്ററിൻ്റെ സിംഗ്രണൈസേഷൻ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ മാക്സിമം പവർ ഇവിടെ എത്തുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രണൈസേഷന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ലോഡിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചേഞ്ച് വരാം ഒന്ന് വളരെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് സാവധാനം ക്രമേണ ചെറിയ ചേഞ്ച് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പഠിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിയൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ലോഡിൽ കാര്യമായ ചേഞ്ച് വരും ആ സമയത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസിയൻ പെട്ടെന്നുള്ള സഡൻ ലാർജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലോഡ് അതാണ
that has a reactance of 60 ohm per phase sending end voltage is equal to 220 kV and the receiving end voltage is 210 kV the steady state stability of the line is what ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോസ്ലൈസ് ലൈനാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം പി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡെക്സ് വി സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ആണോ ഇതാണോ വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻഡിങ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട് റിസീവിങ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡയറക്റ്റ് യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഓം പെർ ഫേസ് സിക്സ്റ്റി സോ ആൻസർ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവൻ സെവൻറ്റി മെഗാ വാട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു സെവൻ സെവൻറ്റി മെഗാ വാട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് വി ഹാസ് എ പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പി ഇഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇസ് ഡബിൾ ദൻ ദ പവർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി വാട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പകരം ഓരോ വി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നേക്കാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് ഈ ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന വി ആണ് പവർ ഹാൻഡിലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പി ആണ് വോൾട്ടേജ് വി പവർ പി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പവർ ഈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവറിന് എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പവർ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പി വൺ ഒന്നാമത്തെ പവറിനെ നമുക്ക് പി വൺ എന്ന് എടുക്കാം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ പവർ രണ്ടാമത്തെ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് സോ ടു വി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് നമുക്കറിയാം വി സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പി വൺ ആണ് അല്ലേ വി സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ഫോർ പി വൺ എന്ന് പറയാം സോ ഫോർ പി വൺ ആണ് പവർ എത്ര ടൈംസ് ആവും ക്വാട്രപ്പിൾ ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പി ദ ലൈൻ ഹാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൻസേഷൻ വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ദ പവർ ഹാൻഡിലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് വാട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ലോസ്ലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപ്പബിലിറ്റി പി ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൻസേഷൻ ലൈനിലുണ്ട് വിതൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ പവർ ഹാൻഡിലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻ പവർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവാർഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ പി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പി വൺ ആണെങ്കിൽ പി വൺ പ്രൊപ്പോഷണൽ വൺ ബൈ എക്സ് പി ടു ആണെങ്കിൽ പി ടു പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പി ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഇൻ ടു എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ടു പുതിയ ഈ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആണ് അപ്പോൾ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ പി അതേപോലെ ഇവിടെ എക്സ് വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എക്സ് ടുവിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക
എക്സ് വണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ടും റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ പഴയത് വണ്ണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൻസേഷൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ പി ബൈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ടു ട്വൻറ്റി കെ വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് വാല്യൂസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആംഗിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആംഗിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദ റിയൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കെപ്പാബിലിറ്റി കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഫോർ എ ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇസ് നമ്മളോട് ഇവിടെ നേരത്തെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലോസ് ലെസ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റിയൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേരത്തെ ചോദിച്ചത് മാക്സിമം പവർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല റിയൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കെപ്പാസിറ്റി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് പോലെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം റിയൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് വി എസ് മോഡ് വി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് എക്സ് കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് മോഡ് എ ബൈ ബി മോഡ് എ ബൈ മോഡ് ബി മോഡ് വി ആർ സ്ക്വയർ കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എ ആംഗിൾ ആൽഫ അതേപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ബി ആംഗിൾ ബീറ്റ മോഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് സി ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സി എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഡി ആംഗിൾ ആൽഫ എയും ഡിയും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ് എയും ഡിയും യൂണിറ്റ് ലെസ് ആണ് യൂണിറ്റ് ലെസ് ആണ് എന്നാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പഡൻസ് ആണ് ഓമാണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പഡൻസ് ആംഗിൾ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അതെപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അഡ്മിറ്റൻസ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ പറ്റി പറയുന്നത് സോ വി എസും വി ആറും സെയിം ആണ് സോ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി പിന്നെ കിലോ കിലോ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് അല്ല സോറി ബി ടി ആണ് ബി ആണ് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെൻഡിങ് എന്നും റിസീവിംഗ് എന്നും നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് ആ ആംഗിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സുകൾ തമ്മിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വോൾട്ടേജുകൾ തമ്മിലുള്ള സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് എ ബൈ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ആണ് വി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മെഗാ വാട്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻസർ വെരിഫൈ ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോസ്ലെസ് ലൈൻ്റെ എല്ലാം ഇക്വേഷനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എയും ബിയും സിയും ഡി ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ
x by r ana appo nammal ivu cheyina karyam nu parna beta is minus delta equal to 0 varumbam cos 0 cos 0 da value etra veriya 1 a veriya appo idu ingane veru appo ibade equation ingane aayittu maarum ivade cos beta minus delta nalla term undavilla baaki term ellam undavum direct aayittu substitute cheyyanu nerthu parna adhe value substitute cheyyunu appo namukku ivade endu kittunu v maximum endu kittunu vs vr er 220 kv aanu b nu parna 80 aanu a nu parna 0.9 etra ayirunu 0.9 adhe pole b nu parna 80 vr nu parna 220 kv er square cos beta minus alpha beta 75 aayirunnille adhe pole alpha nu parna 1.5 etra ennu chal adu adile substitute cheyya angane substitute cheyyumbo namukku ende answer kittunu idu aanu steady state stability limit എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വി എസ് ബൈ വി ആർ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാഞ്ഞത് അത് ലോസ്ലെസ് ലൈൻ ആകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഈ ബീറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ ആണ് അപ്പോഴാണ് മാക്സിമം കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ കോസ് സീറോ വൺ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു അതിന് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഓഫ് ദി എബൌ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇഫ് ദ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആർ ഇഗ്നോർഡ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും റെസിസ്റ്റൻസും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനെയാണ് ലോസ്ലെസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുക ലോസ്ലെസ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല റിയാക്ടൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് വി എസ് വി ആർ ബൈ ബി പി എസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ വി എസ് വി ആർ ബൈ ബി കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് മോഡി എ ബൈ ബോഡ് ബി ഇൻറ്റു വി ആർ സ്ക്വയർ കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്താണ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ സീറോ കോസ് സീറോ അത് വണ്ണായിട്ട് പോയി അവിടെ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ഈ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും റെസിസ്റ്റൻസും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോസ്ലെസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഏതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ലോസ്ലെസ് ലൈൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ലോസ്ലെസ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി എസ് വി ആർ ബൈ മോഡെക്സ് ഓക്കെ വി എസ് വി ആർ ബൈ മോഡെക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബി ആണ് ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ബി ആണ് കാരണം അവിടെയുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആർ ഉണ്ടാവില്ല ആറുമില്ല എക്സിയും ഇല്ല പിന്നെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സ് എന്നാണ് ജനറൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് വി ആർ വി എസ് വി ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് അതിന് നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി കെ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എക്സ് ശരിക്കും ബി ആണ് ബി എന്താണ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരുന്നു ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആറും ജെ എക്സ് എല്ലാം കൂടിയതാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഏത് മാത്രം മതി റിയാക്ടൻസ് മാത്രം എക്സ് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇവിടെ എഴുതി കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ലോസ്ലെസ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത ഇതാണ് ആ ഡിറ ഡെറിവേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ട്രയാങ്കിൾ വരിക്കുക ഇത് ആറും ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ജെറ്റ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് ഏത് അക്ഷരം കൊണ്ടാ ബി എന്നുള്ള അക്ഷരം ഇതേതാണ്